Also ich habe da ein paar Sachen mitgebracht. Das vorne am Tisch steht, ist eine simple Kochkiste, eine Solarkochkiste. Und das habe ich vor 30 Jahren, man staune, in Basel erworben. Da war ein Projekt für Afrika, wo sie den Leuten zeigen wollten, dass sie nicht mit Holz äh, Feuer machen sollen und dort das Ganze, äh, die ganzen Wälder abholzen, sondern mit der Sonne äh, kochen sollen. Wenn wir jetzt Sonne hätten, dann würde diese Kiste ca. 150 bis 170 Grad heiß. Man kann prima Kartoffeln kochen. Ganze Kartoffeln sind in drei Stunden gar nur mit der Sonne. Und es ist keine große Technik dahinter. Es ist nichts anderes im Prinzip als eine doppelte Kiste mit einem doppelten Glas. Eine, eine Art Falle für die Sonnenstrahlen. Ihnen alles dunkel äh, ausgestrichen. Und damit kann man kochen, wenn die Sonne scheint. Das ist eine echte Naturmaschine, würde ich sagen. Dann habe ich etwas Zweites äh, schon seit ein paar Jahren. Mich faszinieren solche äh, Gebilde immer. Man sieht sie vielleicht im Video irgendwo und dann fragt man sich, äh, ist das ein Fake oder funktioniert das wirklich? Und ich habe mir dann sofort so ein kleines, das ist jetzt, muss man sagen, ein Modell gebaut. Äh, das ist nichts anderes als ein Balken, der schwingend aufgehängt ist und an diesem Balken ist ein Gewicht, was auch schwingend aufgehängt ist und pendeln kann. Und ich habe jetzt da vorne, nur damit man sieht, dass da ein bisschen was rauskommt, habe ich da so eine Taschenlampe. Ich weiß nicht, wer, wer die kennt da. Das sind so Taschenlampen mit, äh, mit Dynamo. Also man muss da immer so pumpen, damit es leuchtet. Und da mache ich nichts anderes, als dass ich da das Gewicht anstoße und dann fängt es dann, da ist natürlich, äh, man muss vorstellen, diese Lampe ist schon sechs Jahre alt, also da, der Akku ist schon mehr als hinüber. Ich muss eine, ein wenig äh, first, aber ihr seht schon, es fängt an zu leuchten. Und es ist jetzt das einfachste Modell, was man machen kann. Ich könnte ebenso oben auch noch eine Dynamo-Taschenlampe anbringen, weil die Aufwärtsbewegung, die wird jetzt überhaupt nicht genutzt. Es wird jetzt nur die Abwärtsbewegung genutzt. Und jetzt könnten wir einen Versuch starten. Jemand, äh, der sich zur Verfügung stellt, äh, pumpt eine Stunde lang mit der Hand und macht ich, und ich mache das da mit der Hand. Und dann werden wir schauen, wer zuerst müde ist. Nach Berechnungen, das ist ein serbischer Mann, der wohnt da irgendwo in Serbien, in den Bergen, der hat schon viele Preise gewonnen dafür, kommen bei so einem Modell vorne 12 Watt raus und die Kraft, die man braucht, um das anzutreiben, wären 1 Watt. So hat er das berechnet. Und ich habe da ein paar Zeichnungen oder Bilder von ihm. So hat er sich das vorgestellt, der Mann. Also da sitzt ein Mann am Sessel und tut mit dem Fuß das Pendel anstoßen. Und auf der anderen Seite vom Balken ist eine Schwengelpumpe und die pumpt aus der Tiefe Wasser auf. Und er muss nur ab und zu da das Gewicht anstoßen. Und äh, da hat er ein zweites Bild hat er noch, äh, weil die Kinder ja so gern schaukeln, hat er sich vorgestellt, die wollen eh schaukeln den ganzen Tag. Und während dem Schaukeln verrichten sie noch eine äh, sinnvolle Arbeit und pumpen Wasser. Das sind die einfachsten Konzepte. Und äh, jetzt ist er schon einen Schritt weiter. Es ist wieder dieselbe Schaukel. Nur sind da jetzt an diesem halbrunden Bogen sind jetzt jeweils Magnete und Spulen angebracht, die direkt aus der Bewegung dann einen Strom erzeugen. Und ich meine jetzt, wenn man jetzt das anschaut, es ist ja vollkommen simpel so etwas. Äh, da gehört, das kann jeder Handwerker, kann sich sowas bauen. Und er hat sich damals vorgestellt, eine kleine Gemeinde, was kann die machen, um sagen wir, mehr Touristen äh, zu sich zu locken. Sie stellt eine riesengroße Milkovic-Schaukel irgendwo auf die Wiese und lässt die Kinder da hin und her äh, schaukeln. Und äh, dann gibt es mehr Nächtigungen, mehr Essen, mehr Trinken und die Gemeinde ist saniert, nicht? 
Aber es hat es noch niemand aufgegriffen, noch niemand hat sowas gemacht. Etwas, was ich zeigen kann, ich habe das nämlich in Groß auch gebaut. Das ist nur so ein kleiner Ausschnitt, da ist eine Luftmatratze, da ist ein 50 Kilo Gewicht. Und der Balken, der ist drei Meter und vorne ist die Pumpe. Und die tut jetzt beim Rauf- und Runtergehen Luftpumpen. Also das ist eine Saug- und Hubpumpe, also Druck- und Hubpumpe. Und bläst die Luftmatratze auf. Und wenn man das von Mund macht, dann wird man ganz schön müde oder, mit der Zeit. Und da brauche ich einfach nur das Gewicht ab und zu anzustoßen und die Luftmatratze wird aufgepumpt. Da. Nur zum Zeigen, was man da machen kann. Oder? Es sind etwa zwei, drei Minuten vergangen, ohne Anstrengung. Und die Luftmatratze ist aufgepumpt. Nur von dieser Pumpe, die von dieser Schaukel angetrieben wird. Ha. Ganz schön cool. Ha? Warum sowas nicht bauen? Warum nicht ein bisschen basteln, anstatt irgendwo saufen zu gehen und, und sich volllaufen zu lassen? Warum nicht eine sinnvolle, kreative Tätigkeit machen und mal in der Freizeit sowas ausüben? Oder? Ich habe einfach gemerkt, wenn ich mir etwas nur im Kopf anschaue, im Bild oder, oder aus der Zeitung, äh, da kann ich mir noch nicht vorstellen, was da dran sein kann. Wenn ich das aber leibig, also lebendig vor mir habe, da sieht die Sache ganz anders aus. Ja, das wäre eine echte Naturmaschine, nicht? Aus Holz. Ich, weiß, ich kann auch eine... Milkovic eine goldene Ehrmedaille bekommen, weil er eine Schwengelwasserpumpe mit diesem Kraftverstärker konstruiert hat. Das ist nachgewiesen, der hat aus 10 Meter Tiefe in einer Stunde 1200 Liter Wasser hochgepumpt. Ohne Strom. Nur mit dieser Schaukel. Das Einzige, was mir immer Freude macht, ist, die Dinge näher anzuschauen. Dass ich nicht einfach sage, ja, hauen wir das alles gerade in, in, in Abfalleimer, schauen wir es uns doch näher an.